നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീൽസിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെജ് മീൽസിന്റെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റിലുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നമ്മുടെ നോൺ വെജ് മീൽസിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ ഉണക്കമീനൊക്കെ ചെയ്തപ്പോ പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു ഉണക്കമീൻ കഴിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്മീൻ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോ അതൊന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ ചെയ്യുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫിഷ് കറി മീൽസ് എന്ന് പറയാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെജും ഉണ്ട് ഫിഷും ഉണ്ട് രണ്ടും ഉണ്ട് തോരനും ഉണ്ട് നമ്മുടെ മീൻ കറി ഉണ്ട് മീൻ ഫ്രൈ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ മീനിലെ വ്യത്യാസം വരുത്താം തോരനിലെ വ്യത്യാസം വരുത്താം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു ബേസിക് ഒരു ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ റെഡി ആക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരേ മീൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് കുറെ സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല ഫിഷ് കറി മീൽസ് ആണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഈസി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് കറി മീൽസ് റെഡി ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് പീസ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബീട്രൂട്ട് തോരൻ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പികളാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മീനിനുള്ള അരപ്പ് റെഡി ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മീൻകറി വയ്ക്കുന്നത് അരപ്പിലേക്ക് മീനിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ചില മീൻകറികൾ പുളി മീനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വറ്റിച്ച് വയ്ക്കാറുണ്ട് ചില മീൻകറികൾ പുളി ഇട്ട് വറ്റിച്ചിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാറുണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതി അരപ്പ് റെഡി ആക്കുക അരപ്പിലേക്ക് മീനും കൂടെ ചേർക്കുക കുക്ക് ചെയ്യുക വേഗം തന്നെ കറി റെഡി ആവും അപ്പോൾ അരപ്പ് റെഡി ആക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കുക അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലധികം തേങ്ങ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് തേങ്ങ നമ്മൾ ചേർക്കുള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മീൻകറിക്ക് അധികം കൊഴുപ്പ് വരുന്നത് നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ബാക്കി ബീട്രൂട്ട് തോരനും വേറെ കറിക്കൊക്കെ ആയിട്ടാണ് തേങ്ങ കൂടുതൽ ചിരവി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തേങ്ങയിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ടീസ്പൂണാണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അളവ് തെറ്റിപ്പോ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്താലേ നമ്മുടെ അരപ്പിന് കുറച്ച് കൊഴുപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പീസുകളിലേക്കുള്ള മസാലയും കൂടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ റെഡിയാക്കി ആ മസാല മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അരപ്പൊക്കെ അരച്ച് കറിയൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ മീനിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചോളും ഇത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഫ്രൈ ഒന്നല്ല സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ചെയ്യുന്ന ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണും കുറച്ചുകൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമ്മൾ എത്ര പീസ് മീൻ എടുക്കുന്നുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പൊടികളൊന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അതിനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ള രീതി കാണിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മീനൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് മീനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് ഇത് പരവ എന്ന് പറയുന്ന മീനാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ലഞ്ച് മെനുവിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തില്ലേ അതിൽ ഞാൻ ഉണക്ക മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ മീനായിരുന്നു നല്ല മീനാണ് കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മീനാണിത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മീനിൻ്റെ കണ്ണൊന്നും കളയില്ല കേട്
പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് തോരനുള്ള പരിപാടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ ബീട്രൂട്ട് തോരൻ വെക്കാം നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് തോരൻ വെക്കാം പിന്നെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ തോരന് അരപ്പൊക്കെ അരച്ചിട്ട് ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും തട്ടിക്കൂട്ട പരിപാടിയാണ് ബീട്രൂട്ട് തോരൻ്റെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ബീട്രൂട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക തേങ്ങ ചേർക്കുക അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ബീട്രൂട്ട് തോരൻ അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈസി തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജീരകം ഇല്ലേ നല്ല ജീരകം അതൊന്ന് ചൂടാക്കി പൊടിച്ച് കുറച്ച് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ എടുത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ മീനിലേക്ക് മുളകും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെവിടെ ഇരിക്കട്ടെ തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ കറി റെഡിയാക്കി തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ചട്ടിയിലേക്ക് അരപ്പൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുടമ്പുളി വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് ആ കുടമ്പുളിയും വെള്ളവും ചേർത്ത് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഒഴിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കാം ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൺ ചെയ്യുള്ളൂ ഇതെല്ലാം ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ഒന്ന് പൊടിച്ച് ഇതുപോലെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വേപ്പിലയും പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ അരപ്പൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മീനിനൊക്കെ ഒരു വളരെ ചെറിയ കുക്കിംഗ് ടൈം ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും വേണ്ട കുക്കായി വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കുറവാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർക്കുകയാണ് ഇനി ഈ അരപ്പൊന്ന് തിളക്കട്ടെ ഈ സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ബീട്രൂട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ബീട്രൂട്ട് തോരനാണെങ്കിലും ഞാൻ നല്ല ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കറി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ബീട്രൂട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇതാ തിള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബീട്രൂട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പോയത് ഇപ്പോൾ ബീട്രൂട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്കുള്ള സവോളയും പച്ചമുളകൊക്കെ മുറിച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ കറിയിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും ഉള്ളിയും ചതച്ചാണ് ചേർക്കുക അതിനുള്ള ഇഞ്ചി ഉള്ളിയും നന്നാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചതച്ച് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഈ കറി ഒന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മീനും കൂടി ചേർക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ കറിയുടെ ഗ്രേവി തിളച്ച് തുടങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീൻ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അര കിലോ മീൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൽ മൂന്ന് പീസ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനെടുത്തു ബാക്കിയുള്ള മീനാണ് ഇപ്പോൾ കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ എരിവും ഉപ്പൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രേവിക്ക് എരിവും ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മീനിലേക്ക് പിടിക്കാനുള്ള ഭാഗത്തിലാക്കണം നമ്മൾ ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ ബർണറിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് തോരൻ റെഡിയാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ബീട്രൂട്ട് തോരൻ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ പാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് ഒരു ബീട്രൂട്ടല്ല എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അധികം എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആദ്യം കടുക് ചേർക്കാം കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ആരും കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാതിരിക്കാനാണ് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ചത് എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പരാതികളൊക്കെ വരാറുണ്ട് പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതലല്ല നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ നമ്മൾ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് വരുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സവോളയും പച്ചമുളകും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക
ഇഞ്ചിയും ഉള്ളിയും ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മീൻകറി ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു വയ്ക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഇളക്കരുത് മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക ബീട്രൂട്ടിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കില്ല നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ എരിവിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തുകൊണ്ട് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതും ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തേങ്ങ ചേർക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം എന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരുപാട് തേങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർക്കുക ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയും ബീട്രൂട്ടും എല്ലാം ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരട്ടെ വീണ്ടും നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കണം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ജീരകപ്പൊടിയാണ് ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ജീരകം ലാസ്റ്റ് ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിലും താഴെ ഒരു മൂന്ന് പിഞ്ച് ജീരകപ്പൊടി ചേർക്കുന്നു കേട്ടോ ജീരകപ്പൊടി ചേർത്താലേ തോറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവുകയോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീരകപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബീട്രൂട്ടിന് ഒരുപാടങ്ങ് ഡ്രൈ ആയി പോകില്ല എങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ബീട്രൂട്ട് കുക്കായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാൻ മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പാൻ വയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണ് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഞാനിത് അപ്പച്ചട്ടിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പച്ചട്ടി ആണെങ്കിലും മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ പാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡി ആവുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും ഉള്ളിയും ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർക്കണം ഇനി ഒന്നുകൂടി കറി ഒന്ന് തിളച്ചു കുറുകി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ മീൻകറി ഇനിയിപ്പോൾ അത് തുറന്ന് തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് വറ്റിക്കോളും ഇടയ്ക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അപ്പച്ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കേട്ടോ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻ മസാലയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അപ്പച്ചട്ടിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരുമിച്ച് തന്നെ മൂന്ന് പീസും ഫ്രൈ ആവില്ല കേട്ടോ രണ്ട് പീസ് ഒരേ സമയത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ സാധാരണ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാറില്ല അത് നമ്മുടെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്താൻ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പാനിൽ പിടിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി തുടങ്ങട്ടെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് തന്നെ വയ്ക്കുക മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മീനിൻ്റെ മസാല കരിഞ്ഞു പോയിട്ട് മീൻ കുക്കാതിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ മുരിഞ്ഞു തുടങ്ങി മീൻകറി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിവിടെ മീൻകറിയിൽ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഞാൻ ഉലുവ വറുത്ത് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു രണ്ട് പിഞ്ചൊന്ന് ഈ മീൻകറിയിലേക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആ ഉലുവ പൊടിയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീൻകറി ആവും ഈ മീൻകറിയിൽ ഇനി വറവൊന്നും ചേർക്കില്ല ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക കുറച്ച് കറിവേപ്പില മുകളിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് 
പിന്നെ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് തോരൻ അപ്പോൾ ബീട്രൂട്ട് തോരന് പകരമായിട്ട് ബീട്രൂട്ട് മെഴുക്ക് വെട്ടിയാക്കി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തോരൻ ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ പല റെസിപ്പികളും അതൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഈസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിഷ് കറി മീൽസ് ആണ് കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തോരൻ മെഴുക്ക് വെട്ടി ഒഴിച്ച് കറി അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് കറികൾ ഉണ്ടാക്കണം കുറേ തേങ്ങ ചിരവണം ഫിഷ് കറി മീൽസ് ആണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ജോലി കഴിയും എനിക്ക് ജോലി തീർക്കാൻ എളുപ്പം ഇഷ്ടം ഫിഷ് കറി മീൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മീൻകറിയുടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് മീൻകറി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയാൻ നിൽക്കുന്നില്ല എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈയും കൂടെ റെഡി ആയി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം പിന്നെ ഊണ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് സെർവ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റില്ല കേട്ടോ ചട്ടിയിൽ തന്നെ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻ ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചിട്ടാലോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കുക്കായി വരാനാണ് സമയം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ മീൻ മുഴുവനെ തന്നെ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടാക്കി മുറിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാനിൽ ഇടാനും എടുക്കാനൊക്കെ എളുപ്പത്തിനായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ തൊലി ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു വരും കേട്ടോ പരവയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ഇത് ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ മീൻ കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ആ പിന്നെ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് കിച്ചൂസിന് സ്കൂളിൽ നാളെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കിച്ചൂസ് ചപ്പാത്തിയാണ് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കറികളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കറികൾ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നാളത്തേക്കുള്ള കറി എന്താണ് ചപ്പാത്തിക്ക് എന്നുള്ളത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക എങ്കിലേ നാളെ രാവിലെ ചപ്പാത്തി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കിച്ചൂസിന് പറഞ്ഞിടാൻ പറ്റുള്ളൂ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ചപ്പാത്തിയും കറിയും എല്ലാം കൂടി റെഡി ആവില്ല അപ്പോൾ വൈകിട്ടാണ് എന്നും അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് ഉച്ചക്കത്തേക്ക് അരിയുള്ള കറികൾ റെഡി ആക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ മീൻകറി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം മീൻകറി അല്ലെങ്കിൽ ചോറിന് കറി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അടുത്തതും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു പീസും കൂടി അതിനുശേഷം എല്ലാം ഒരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഫൈനൽ എങ്ങനെയാണ് കറികൾ എന്നുള്ളതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാനൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന രീതികളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പീസും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മീൻകറിയൊക്കെ റെഡി ആയത് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ആ ഇഞ്ചിയും ഉള്ളിയും ചേർത്തപ്പോൾ ഒഴിച്ച എണ്ണയുള്ളൂ പക്ഷെ അത് കുറച്ച് സമയം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരും കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് ഫ്രൈ റെഡിയായി പിന്നെ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് തോരൻ റെഡിയായി അധികം തേങ്ങയൊന്നുമില്ലല്ലോ കുറച്ചില്ലല്ലോ പിന്നെ ചോറ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എടുത്ത് വെച്ചതാണ് ചോറ് കഴിക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റെസിപ്പി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം കേട്ടോ ഓരോന്നിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ ആയിട്ട് മീൻ കറിയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫിഷ് ഫ്രൈയുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈയുടെ പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ബീട്രൂട്ട് തോരൻ്റെ ബീട്രൂട്ട് തോരൻ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സദ്യ റെസിപ്പിയിൽ വേറെ രീതിയിലാണ് ട്രഡീഷണൽ തോരനായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ രീതിയിലും നമുക്ക് ഊണൊക്കെ റെഡിയാക്കാം വേഗം തന്നെ അരമണിക്കൂർ സമയം പോലും വേണ്ട മീൻ മുറിച്ച് ക്ലീനാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കാം തോരനും ഫിഷ് ഫ്രൈയും ഫിഷ് കറിയും ഒക്കെ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ മീനിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് പുരട്ടി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ മീനിലേക്ക് ആ മസാല പിടിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കറിയും തോരനും ഒക്കെ റെഡിയാവും പിന്നെ നമ്മൾ ഫിഷ് മാത്രം ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമ